Habari Extra. Habari Extra. Spika wa bunge mheshimiwa Job Ndugai aliunda uh, kamati ya kuchunguza biashara ya madini ya Tanzanite na Almasi mm. kuonyesha upotevu mkubwa wa mapato kutokana na mikataba mibovu uh, iliyoingiwa na wataalamu hapa nchini Tanzania mm. uh, na kuna masuala kadha wa kadha ambayo yamejitokeza katika siku hii ya leo na ripoti ya bunge imebainisha makampuni ya madini ya Williamson uh, kutokulipa kodi uh, kutoka mwaka 2007 hadi 2017 kwa kisingizio cha kupata hasara na hili ndio limekuwa kubwa sana uh, ya mkini labda tuanze kupata nafasi ya mchambuzi wetu Michael Bante kwanza mm-hmm. umepokeaje ripoti hizi uh, ama ripoti hii ambayo imetolewa katika siku hii ya leo e, kwanza kabisa nimepokea kwa masikitiko makubwa sana sana e, kitu kinachosikitisha sana ni watu tulio waliosoma kwa kodi za za wananchi tuliowaamini wengine maprofesa wengine madokta e, waki wakijumu nchi yetu wakikosa uzalendo mkubwa na tunashindwa kuelewa kama hawa watu walikwenda shule ya wajaenda mm. lakini kitu cha kusikisha zaidi tunamkumbuka mwalimu Nyerere mwalimu Nyerere alisema jambo moja Madini haya kuliko kuingia mikataba mibovu tusubiri watoto wetu wasome wapate ujuzi wa kutosha waje watakuja kuchimba madini hayaozi mwalimu alikuwa ni mzalendo e, na mkumbuka mzee Rashidi Kawawa maana iselemini nimekuepo ni mtu mzima nimekuepo tokea awamu ya mwalimu Nyerere mwalimu alikuwa na watu waadilifu sana hmm kwa na kina Kawawa kwa kina na kina Jobru Sinde kina, uh, kina wa, viongozi wa zamani wote na wasikia kina fundi kila walikuwa ni waaminifu sana sana kwa mawaziri wa zamani na uki, usikiliza kwa makini kabisa hao watu hawajalipa kodi toka elfu mbili na kumi mpaka elfu mbili na kumi na saba hmm. walikuwa wanapata hasala lakini tume ilipokwenda kuchunguza ikagundua watu tumepoteza zaidi ya bilioni tatu US dollar mm. na themanini hivi hao watu walikuwa wakikwepa kodi hao watu sehemu ambayo walikuwa inawekwa madini palitakiwa pawe na mlango mmoja lakini wao walitengeneza mlango wa pili wa kutolea yale madini na kitu cha kusikitisha zaidi wasimamizi ambao walipewa dhamana ya kusimamia pale walikuwa wawili. Kitu kikubwa kama hiki wanawekwa wa Tanzania wawili. Lakini kingine cha kusikitisha zaidi ni pale hata walipokwenda viongozi kama kina profesa Mruma tumesikia. Na wenyewe walikuwa wanashangaa wanasema hiki na mimi nimekuta kimefanya. Wakati yeye ndio mwenyekiti wa bodi. Mm tumemmsikia tena wakijirudia wale ma, wa, wali tuumiwa. waziri wa fedha katibu wa wizara wa fedha, wa, wa, wa fedha, wa fedha ametuumiwa upya ambaye alifikishwa mahakamani pamoja na kina mlamba hmm. na kina yona lakini bado mheshimiwa wangereja maana lazima tuwataje kwa sababu ametajwa katika hiyo tume hatutaogopa hmm. kuwataja hmm. saa hizi kwanza wananchi tuna hasira na mimi ni mchambuzi wa masuala ya siasa kwa hiyo tuna hasira sangine watatupa pressure tunaweza kufa sisi wa Tanzania lazima tuseme ukweli <laughs> tufike mahali kwamba gereja ambaye pia alikuwa kwenye nishati na madini waziri yumo tena mm. tuna mtu profesa muongo mm. ambaye tulikuwa tunamtegemea kwamba ni profesa na amesomea masuala ya madini katika watu wamesomea masuala ya madini miamba mm. yeye ni mmoja wapo ambaye ndio ana Tanzania tunao watu wachache tukimtegemea yeye kwamba atatetea naye mmeona udhaifu mkubwa sana uliotokea pale. Kwa hiyo kusema ukweli wa Tanzania tunashindwa kuelewa wa viongozi waliopewa dhamana jinsi wanavyo vunja miko ya uongozi waliopewa na wananchi dhamana tuliyowapa. Mm. 
Naam, uh, mimi nilikuwa nikitazama uh, uh, swala moja muhimu wakati nikifuatilia kwa umakini kabisa juu ya kile ambacho kime uh, kimeripotiwa. Maana tunakumbuka ripoti ya kwanza ya Profesa Mruma na ile ripoti ya pili yalibainishwa masuala kadha wa kadha hmm. na bado nafasi ya mtanzania juu ya rasili mali za nchi yake imekuwa ni kubwa sana. Uh, nini sasa maoni yako kuhusu mapungufu yale yaliyobainishwa kwenye ripoti hizi ambazo zimewasilishwa leo uh, kwa yule ambaye anatusikiliza muda huu ili kuweza kupata sasa ile picha kwa nafasi moja ama nyingine ili ku uh, kuhakikisha kwamba tunasaidiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kulitatua swala hili. E, kwanza kabisa tulikuwa tunaona mzaa wenzetu hmm. wa China wanapowachukulia hatua kuwanyonga watu wao. Watu wakiingiza serikali katika ma sisi hatutaki watu hawa kunyongwa. Hmm. Ni nchi ya kidemokrasia lakini tunafika mahali sasa tunailaumu serikali kwa kuondoa miko ya uongozi. Hmm. Mwalimu aliweka miko ya uongozi. Kuhakikisha yeah. kiongozi anapata miko. Tumeona kwamba kuna kiongozi alipewa dola milioni mbili dola milioni mbili alipewa almasi zawadi yenye thamani ya milioni mbili hmm. Na kuna unapopewa kitu chochote lazima u declare interest. Uelezee mimi leo nikiwa na plado nitaelezea na plado na nyumba tano na magari sita na sasa huyo mtu haku declare interest kwa mamepewa kile kitu alipewa ile zawadi na wanakupa kama nani kwa nini wasimpe mtu mwingine kwa nini wasikupe wewe au wasinipe mimi kwa nini wakupe wewe katika mgodi wa wananchi mali ya wananchi wanakupa wewe zawadi ya milioni mbili hmm. US dollar sasa kuna vitu ambavyo tumejifunza na vitu ambavyo vimetuumiza sana wa Tanzania ni uzembe mkubwa sana wa viongozi wetu tuliowapa dhamana lakini sasa tumefika mahali Watu walikuwa wakimlaumu sana sana huko mtaani. Tuna Watanzania wana tusikilize watusikilize kwa makini sana. Wamekuwa wakimpiga vita kubwa sana mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kwamba anawagusa. Wenye wenyewe wanasingizia hali ngumu ya uchumi. Wakati uchumi umesababishwa na hawa watu. Tumeona mamilioni dola milioni tatu karibu na themanini zilipotea niambie ni, ni, ni trillion ngapi za Tanzania hela ngapi za Tanzania hizo pesa zingesaidia katika nyanja ngapi kuna wagonjwa wa hospitalini kuna afya kuna elimu kuna mishahara ya watu kuna watoto kusomesha vyuo vikuu jiulize mamilioni mangapi ambayo tunahangaika kuyatafuta ndio maana mheshimiwa Magufuli anasema nchi yetu sio maskini ila umaskini wetu unatokana na fikra zetu ndio tulipata viongozi ambao wamesababisha nchi hii kutufikisha hapo tulipo mm-hmm. sasa tusimwachie magufuli peke yake mm-hmm. ni lazima sisi wananchi tukubaliane kuchukua hatua kali kwa mtu yeyote ambaye na hujumu taifa letu okay. sawa tunakushukuru sana uh, pengine kwa mchango wako mzuri <laughs> eh, studio tunaye tena mgeni ambaye tayari ameshaingia ndani ya studio zetu eh, bwana Mruta karibu sana asante sana mm-hmm. habari za wakati huu uh, Mungu ni mwema aziko vizuri labda kwa 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 kwa, kwa kifupi sana eh, umepokeaje ripoti hizi ah uh, asante ndugu mtangazaji na mimi nashukuru kupata fursa hii ripoti zile ukiziangalia vizuri zinakuonyesha namna gani wataalamu wetu walivyo wazembe walivyo wasio waadilifu zinakuonyesha namna gani taasisi zetu tulizozitengeneza za kusimamia rasilimali ilivyo dhaifu na legelege kwa kiwango kikubwa na mwisho zinatuonyesha namna gani tusivyo makini tunapokuwa tunaingia mikataba ya rasilimali kucha kazi mm-hmm. Sawa, so, uh, asante kwa <laughs> nafasi ya utangulizi. Uh, lakini tunaona sasa juhudi ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais uh, kuanzia katika sakata la makinikia katika ripoti ya kwanza na ripoti ya pili mm. na um, ripoti hii ambayo imetoka hivi sasa ambayo uh, kamati ya kuchunguza biashara ya Tanzanite ambayo Mheshimiwa Speaker aliahidi uh, kwa ajili ya wananchi na tumekuwa tukipoteza rasilimali nyingi sana katika taifa letu. Uh, wakati huu uh, kwa dakika moja nafasi ya serikali katika kuyaibua haya sasa unaionaje 
kuibua haya ambayo tunayo hivi sasa kwa maana ya kwamba uh, umezungumzia mchakato wa mwanzoni labda watumishi walikopo ni wazembe na ndio maana mheshimiwa rais ameliona hilo na ameanza kulifanyia kazi uh, nafasi ya serikali katika kuibua haya ni, ni kubwa na sio kuna kuyaibua na kuyashughulikia kwa maana kutafuta majawabu ya kudumu ya changamoto hizi ili taifa lisije likaingia tena kuna matatizo ya namna hii jawabu ni moja tu hatumuhitaji katika ili jambo magufuli tunahitaji mfumo imara wa kusimamia nchi magufuli anakuja binadamu anapita mm. tunahitaji tujenge mfumo imara wa kusimamia nchi ambao utamshughulikia yeyote awe mkubwa awe mdogo akienda kinyume na sisi tuliyokubaliana naye turejee kwa Michael Bante e, kwanza kabisa lazima tuambie wa Tanzania mkataba wote ule unauona mkubwa kama ile ni lazima mwana Aton General au Sike. Mwana Shilia Mkuu anaipitia mikataba kusudi inchi isiingie kwenye matatizo. Hebu tuangalie walema mwana Shilia Mkuu anasema huu mkataba au fahamu. Sijauona maana kama hujauona na maana ufahamu. Pili anasema huu mkataba uliandaliwa nje. Kwa hiyo mkataba wote lazima upitiwe na mwana Shilia Mkuu, mwana Shilia Mkuu akiupitisha inchi inaingia ndani ya ule mkataba. Tuna u... Mwana shilia mkuu anaupitia ule mkataba kuangalia kama una, 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 una vikwazo gani wapi tutakapoingia tutabano wao wapi tunaweza kutoka wapi taifa letu tutapata faida wapi tutapata hasara sasa leo kama mwana shilia mkuu hajauona ule mkataba hajaupitia na pili mkataba ulienda kufungwa nje na watu hata mwana shilia mkuu na wala tume haijatueleza waliokwenda kufunga mkataba kule kina nani maana hakuna mkataba wote unaofungwa hakuna signature na majina ya watu Tuitakiwa tujue majina ya watu waliokwenda kufunga mkataba nje na walifunga katika nchi gani. Hebu mwanasheria mkuu anashindwa hata kusoma. Kutusomea kwamba ule mkataba jamani ulifungwa nchi fulani na watu fulani fulani fulani. Ndio alienda kufunga mkataba. Lazima tuwajue watu hawa. Kwa nini wanaenda kusaini mkataba nje ya nchi wakati tuna nchi yetu? Jambo lingine ni, ni madini ya almasi duniani ina bei ya almasi duniani na dhahabu inajulikana. Unauzaje almasi kwa bei ya chini? kuliko Botswana. Botswana anauza bei kubwa kuliko sisi. Kwa nini wakati soko moja la dunia ni soko soko ulia? Linafahamika kabisa dhahabu duniani saa hizi wanatoa kabisa kwenye magugu hata ukigugo saa hizi unajua duniani saa hizi dhahabu ni bei hii. Kama ulikuwa naye unasema siuzi ngoja kwanza ipande. Sisi lazima un, lazima aliyekuwa na shiriki hapo awe mwenda wazimu. Viongozi wa namna hii lazima walikuwa ni au waliondoa waliondolewa ufahamu kwa fedha na rushwa. Alafu kitu cha kusikitisha ni wale wale ambao bunge liliwapigia li nani kutokuwa na imani nao kwamba hawa watoke. Masui walimwambia haitajiki. Muongo ali, aliambiwa haitajiki. Leo tunazidi kutaja wale leo ngereja yuko kwenye tatizo hilo pia. Ni lazima wa Tanzania saa hizi tumsaidie mheshimiwa rais kusema ukweli. Leo wale watu wamerudi tena. Hawa mafisadi wa nchi wanarudia kwa majina wale wale. Unarudi amepiga kwenye idal, kwenye kwenye makenikia anatoka tena kwenye makenikia na kuja kwenye dhahabu. Tutaenda kwenye dhahabu saa hizi tutakwenda kwenye Tanzanite itakuja tutawakuta tena wamo. Tutakuwa taifa la watu wachache walikuwa wanakula nchi yetu. Ni lazima tufike mahali saa hizi tuangalie kwa nini Aton General akuhusika. Naam, asante sana. Labda ni nirejee ni pia kwa uh, Julius Mruta hapa. Tumemmsikiliza Michael Bante lakini moja kati ya masuala mengine muhimu ambayo yamejadiliwa leo bungeni kuna wanaolalamika kwamba ripoti imesomwa nje ya bunge na kwa nini haikusomwa ndani ya bunge hoja hii ina maana kiasi gani kama ripoti hii hizi zingesomwa ndani ya bunge bunge lingeweza kuzip ku, 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 mapendekezo ya, ya ripoti za kamati inge, mm. ingeweza ku, 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 kufanya kama maazimio ya bunge na kuzilipa nguvu kwa ajili ya utekelezaji lakini ili unaposoma nje ya, ya bunge inakuwa kama ni maoni tu ya, 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 ya mtu au maoni ya kikundi au maoni ya taasisi fulani. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ambayo watu wana, wana, wanaliona katika jicho la namna hiyo kwamba ndani ya bunge ina, 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 bunge linaweza likaazimia kama um, azimio la bunge ili kushinikiza serikali kutekeleza mambo ambayo ba, ya msingi yamependekezwa ya, ya na, na ripoti zote mbili mbi, hizo za kamati. Lakini ndugu yangu Bante amezungumza kitu kimoja hapa kwamba upitiaji wa mikataba katika hasa mikubwa inahusu rasilimali mm. ndani ndani ya nchi ikoje. Na kubaliana naye kwamba uh, mwanasheria mkuu na wajibu wa kuipitia na kuiangalia uhalisia wake hizo eh, legal contents na zingine. 
lakini pia ni mchakato mkubwa yeni ni mchakato mkubwa mpaka kwa hatua ya mwisho mkataba unaingia kwa kabla hujaenda kwenye baraza la mawaziri unapitia kwenye interministerial technical committee ni kamati ya kitala ya makatibu wakuu okay. inachambuliwa pale baada hapo ndio inaenda inaenda kwenye cabinet Imesha, watu wamesha digest yani cabinet inaenda kwa ajili ya approval lakini hapa katikati hapa kuna makundi ya wataalamu ambao yanachenjua yana, yana kimoja baada ya kingine kwa hiyo kama ni wizi ni wizi wa kitaasisi sio wizi wa mtu huyu mmoja, mmoja. Mheshimiwa Rais anaweza kutusaidia jambo moja tu. Kutusaidia kuweka mfumo imara. Mm. kabisa. Mfumo wa namna gani ambao unauzungumzia? Unaanzia kwenye katiba. Mm. Katiba yetu inasemaje kuhusu usimamizi wa rasilimali? Sera zetu zikoje? Sheria zetu zikoje? Kanuni zetu za madini zikoje? Kwa hiyo ukiona ta, taarifa hizi mbili zinazungumzia ukiukwaji mkubwa wa kanuni za, za madini. Maana unasema leo kiongozi anapewa zawadi ndio anapewa zawadi ndio anachukua kwani ni sheria ipi ya, ya inambana yeye ku declare mm. ile zawadi aliyopewa haipo ya, jambo ambalo la kusikitisha kupita yote baraza la mawaziri likikali kipitisha kitu kama umesikia walifuta hawa jamaa yani wamefikia mahali hata baraza la mawaziri likikali ni nchi peke yake ya ajabu Yaani baraza la mawaziri likawa wale walipokwenda watu wachache pale kwenye madini walipopewa sijui rushwa sio nini wakafuta ile ajenda zote na nimi yote ya baraza la mawaziri That's the only thing. Na, na kitu cha kusikitisha leo nataka tuwaeleze nataka nimweleze ndugu yangu kuhusu hmm. na saizi namkumbuka mheshimiwa Mwinyi Rais wetu mstaafu mzee Mwinyi alisema hivi sisi tulikuwa waoga Nataka nikujibu wewe huyu mwanaume ni tsunami Misabante, Sisi tulikuwa waoga anasema anasema awamu ya kwanza kumtaja mwalimu anasema awamu ya, 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 ya awamu tatu wao walikuwa waoga leo mimi nataka nikueleze kitu kimoja kuthubutu mimi kwanza namshukuru na sana mheshimiwa na speaker kwa kulileta ili jambo lakini baada ya kuona mheshimiwa rais ameleta makenikia na yeye akaona hapana ili hebu tuangalie na kwenye madini haya hmm. Nataka nikueleze kuthubutu sisi wa Tanzania tulikuwa hakuna kiongozi anaweza kuthubutu. Mwinyi amesema tulikuwa tunaogopa. Kuthubutu. Si tulikuwa waoga kugusa. Ndugu yangu um, Julius pia ulikupo una, 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 una mchango. Mm. Lakini mimi nataka pia kuangalia uh, nini tafsiri ya haya sasa katika swala zima la kiuchumi. Umekuwa ni mdau uh, katika kukuza sasa maendeleo ya taifa letu kizazi chetu. Wewe ni bado kijana tofauti na Michael Bant lakini tunatazama sasa maendeleo ya Tanzania ya sasa ta, ta, tafsiri yake ni kwamba bado tuko nyuma sana kwenye usimamizi wa sekta ya madini eh, ambayo ina mchango mkubwa sana kwenye uchumi wetu bado mm. kwa taaluma mimi ni mchumi kwa sasa kama tunashindwa kutumia rasilimali zetu tulizonazo katika kuzisimamia ili kujenga mfumo imara wa kiuchumi bado tuna changamoto kubwa. Hii inatufanya tuendelee kuwa taifa ambalo tunashindwa kuwa na export kubwa ya vitu kuliko kuwa na input. Kwa hiyo tunakuwa na hiyo gap tunaendelea kuwa nayo kwa sababu mm. eh, kwa, kwa design ndio maana unasema anasema kwamba eh, Tanzania ina in, in India ndio wanauza na, 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 na Kenya siriali kwa sababu wao ndio wanakuja kufanya processing humu. Wanabeba mm. wanapeka kwa ofu then wanauza kwa brand yao. Hiyo iko namna hiyo. Mm. Tumeruhusu hiyo kupitia usimamizi wetu mbovu wa rasilimali zetu ndani ya nchi. Uh, ni mikakati ipi ambayo unaiona ikitekelezwa inaweza katunufaisha sisi wa Tanzania na kizazi chetu kijacho mikakati ambayo kwa mfano sasa hivi usimamizi wa rasilimali mm. hasa fedha za umma katika serikali mm. ni discipline ya kwanza ambayo inaweza katusaidia kuna vizuri okay. so, angalau sasa kumekuwa na uoga kwa sababu tuzungumzi nidhamu mm. tuzungumze kwanza uoga kwamba mtu ajue kwamba nikifanya hivi naweza nikapatwa na hivi kwa angalau hii inatusaidia kidogo kwenye usimamizi wa rasilimali hasa fedha za umma lakini pia uh, discipline ya baadhi ya wataalamu katika maeneo mm. imekuwa nayo sio mbaya sana Tuna, tunaenda vizuri naam asante sana mm. uh, mr mruta labda turudi kwa michael bante sasa ni vitu gani muhimu ambao tunajifunza kwenye e, ripoti hizi e, kwanza kabisa uongozi <laughs> ni kuonyesha njia nataka nimweleze mr mrutu kijana mdogo mm. uongozi wowote mm. lazima uonyeshe njia mm. na uthubutu uthubutu yes Namwambia Magufuli ameonyesha njia kwanza 
na mimi najua kabisa magufuli ni binadamu ana mapungufu na mimi pale penye mapungufu huwa nasema wazi kwamba hapa hapana kwa mfano la watoto watoto kupata mimba na kuondoka shuleni mheshimiwa magufuli alisema watoto msichana akipata mimba aondoke asirudi shule lakini mimi nilisema hata kwenye vyombo vya habari kwamba elimu na mimba ni vitu vya tofauti elimu ni ufahamu huyo mtoto akiweza baada ya aweze kusoma elimu maana tukikaa na watu waliopata mimba wengi baadaye wasisome ni shida elimu ni kitu kingine ni ufahamu hivyo mm-hmm. na huwa anapo mimi huwa natoa ushauri wangu lakini nataka nikueleze kitu kikubwa sana pale wikuru sio ikuru ni, ni mgogoro ni mzigo mwalimu alisema sio mahali pa mlutu kama hivyo unavyofikiria huyu mtu ameanza kupambana na, na, na watoto ku, kusoma bure unaposema watoto kusoma bure ina maana kuna gharama ya kuwaweka bure pale fedha inatakiwa pale inatakiwa walimu inatakiwa madawati ameanza kupambana na madawa mwimbili ameanza kupambana na wafanyakazi hewa maiti zilikuwa zinachukua mishahara watu wamekufa wame bado watu wanachukua mishahara viuo watu walikuwa asomi yuko anachukua anachukua fedha tulikotoka ni mbali sana uh, mimi na mimi mmoja kati ya, ya vijana ambao ni wazalendo katika taifa hili la Tanzania kwa nafasi hii tutarajie nini kwa wabunge maana tumemmsikia pia mheshimiwa uh, mheshimiwa Freeman Mboe akipongeza hatua hii lakini kusii jambo hili kupelekwa bungeni ili kujadiliwa kwa masuala mapana ya taifa letu kwa dakika kwa sekunde chache maana tumebakiza dakika moja tu hapa tutarajie jambo kubwa tu moja kwamba baadhi ya mambo ambayo yameainishwa kwenye ripoti zote mbili mm. yatakwenda kuwa msingi wa kufanya maamuzi kwenye kwa siku za usoni kwenye sera sheria na kanuni zetu kuna usimamizi wa rasimali that's all the thing ambayo tuta expect kwa sababu hizi ripoti zimetupa picha pana mm. na namna gani tulivyo dhaifu kwenye usimamizi wa rasimali na maiko bante kwa kumalizia hili ni taifa letu na unatakiwa uzalendo wa hali ya juu mm. lakini tumejifunza kitu kwamba uongozi lazima tufahamu kwamba ni dhamana unapoizimamia dhamana uwe mzalendo hilo tu linatosha. Ukiwa mzalendo wa nchi yako utafanya vitu kama vilivyofanyika. 